Vítejte v Bulharech. Dnes jsme se sešli u příležitostí oslav Mezinárodního dní žen. Připojďte se podívat, co jsme pro vás všechno připravili. Takto slavnostně na červeném koberci nás přivítala organizátorka akce a členka Českého svazu žen v Bulharech paní Kamila Feniková. Jaký jste dnes připravili program ku příležitosti Mezinárodního dne žen? Tak jedná se o velmi zajímavý a krásný svátek, takže děti z mateřské školky, děti z hrozenku, který momentálně letošním rokem slaví 23. výročí. Předtím vlastně pan starosta přednese nějaký, nějakou tu svoji řeč. Potom budou gymnastky, dě, dě, děvčata a chlapci modní přehlídku, No a potom samozřejmě samotná zábava. Připravili jste pro ženy i nějaký dárek? Dostali každá žena, dostane kytičku. Když budou mít chuť, přijdou si na kávu a na další občerstvení. To znamená, když potom bude volná zá zábava, bude hrát nějaká kapela nebo cymbálovka? Bude hrát, bude hrát hudební skupina pana Janoty z Lednice. Tak hezky postupně. Velmi dojemné bylo vystoupení dětiček z mateřské školy s pásmem dojemných básniček, písniček a tanců. Děti z národopisného souboru Hrozének měly připravené folklorní pásmo plné tance a zpěvu. Krásné bylo i vystoupení gymnastek. Všichni netrpělivě očekávali novinku a to zcela výjimečnou modní přehlídku, kterou připravili sami ženy z Bulhar. A nejenže připravili, ale také šaty předváděli. S nápadem přišla paní Radmila Laštůvková. Je pravda, že jsem tady s tímto nápadem došla já vlastně, ale s tím, že bez pomocí mojich holek, které jsou vlastně ve svazu žen, vlastně ve výboru, tak bych to asi nezvládla, protože opravdu jako maximálně jako spolupracovali. Je tam důležitá ta výpomoc vlastně v té šatně přes lékání, byly úžasné. Prostě, takže bez nich by to nešlo. Takže jo, a nedej bože, koordinátorka Veronika Vadurová, která vlastně má sama vlastně tady nějaké mm, tým zkušenosti, takže se mi požádala a můžu říct, že je to zlatý člověk, který prostě mi moc pomohl. A proběhla tady taková raritní vlastně modní přehlídka, tak můžete představit, ze kterých salonů a jak jste k těm šatům přišli? Úplně wow, co pro nás mohla udělat, tak byla paní Suska z, ze salonu Lou Style z Podivína. Paní, která vlastně jako takto nám zapůjčila vlastně šaty zdarma a byla v tomto úžasná, střícná žena vlastně, takže já jí velké dík za to. A další vlastně, co máme pánské obleky, tak ty máme ze svatebního salonu Eva Mikulo. A svatby podle vás, kde vlastně koordinátorka je tady ta Veronika, Veronika Vadurová. Kdo dělal modely? Byly to místní děti, které jsme se sbírali různě. Mělo to jedinou záminku to, že museli mít aspoň 163 cm, což vlastně jako většinu to se dělo, protože šatky máme delší, takže v tomto ohledu jsme potřebovali větší holky, ale přihlásila se mi třeba holka vlastně jako díky paní Suské z Lustailu, která dala interát, že zháníme modelky, tak se mi jedna přihlásila, což je super. A Kluci, ty měli úplně jako takto super halus, ty jsme oslovili teprve včera a dneska jsme jich pooblékali vlastně díky tady tomu salonu v Mikulově a myslím si, že jsme si to strašně užili, bylo to úžasné. Skvělý nápad doplněný i nádhernou hudbou. Šlo vidět, že si to všechny děti, děvčata, chlapci a ženy na červeném koberci užívali. Jako vždy i pan starosta měl připravenou krásnou řeč na oslavu dne žen. Tento den by měl být o úctě, porozumění, pochopení a lásce. I když 8. březen může mít pro různé 
lidi odlišný význam, vždy by měl být chápán i jako připomínka boje žen za svobodnější a spravedlivější svět. Dovolte mi, abych všem ženám popřál štěstí, hodně pevného zdraví, lásky a porozumění v dnešní uspěchané a složité době. Zároveň mi dovolte poděkovat svazu žen za to, že tady dnes můžeme být a za to, že pro vás tyto krásné akce pořádá.